ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভের বেসামরিক এলাকায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হওয়ার ঘটনা নিয়ে চলছে তোলপার নিহত হয়েছেন ইউক্রেনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার সহকর্মীরা এ ঘটনায় রাশিয়ার সংশ্লিষ্টতা নিয়ে এখনও কিছু জানায়নি ইউক্রেন সরকার তবে এটি চলমান যুদ্ধেরই পরিণতি বলে মনে করেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ইউক্রেনে রাশিয়ার সামরিক অভিযানের এগারোতম মাস চলছে দিন গড়ানোর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সংঘাত যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানাতে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে আলোচনায় বসতে চান জেলেন্সকি এজন্য চীনা প্রেসিডেন্টকে চিঠি দিয়েছেন তিনি তবে বরাবরের মতো শি জেলেন্সকির এই আহ্বানে পাত্তা দেবেন কিনা তা নিয়ে রয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ কারণ গেল এগারো মাসে এ বিষয়ে গুরুত্বই দেয়নি বেইজিং পক্ষান্তরে মিত্র মস্কোর সাথে বাণিজ্য আরও জোরালো করেছে এমন পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের জন্য সামরিক সহায়তা বাড়াচ্ছে পশ্চিমা দেশগুলো নতুন করে আরও দুইশো সাজুয়া যান পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে কানাডা সর্বাধুনিক অস্ত্র দিয়ে ইউক্রেনকে সহযোগিতার ডাক দিয়েছে পোল্যান্ড and we are afraid that uh, they are preparing now they are preparing themselves to the new offensive in a few months probably today i am happy to confirm that canada will donate another 200 rochelle senator armored personnel carriers to the armed forces of ukraine valued at over 90 million canadian dollars ইউক্রেন ইস্যুতে শুক্রবার জার্মানির রামস্টাইন বিমান ঘাটিতে বৈঠক করবেন উত্তর আটলান্টিক প্রতিরক্ষা জোট ন্যাটো ও অর্ধশত দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা অবশ্য এটি তেমন আমলে নিচ্ছে না রাশিয়া সেন্ট পিটার্সবার্গ সফররত রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বুধবার বলেন ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার জয় অনিবার্য বর্তমানে রাশিয়ার দ্বিতীয় বৃহৎ নগরী সেন্ট পিটার্সবার্গ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শহরটি পরিচিত ছিল লেনিন গ্রাদ নামে সে যুদ্ধে প্রায় নয়শো দিনের অবরোধ প্রত্যাহারের আশিতম বর্ষপূর্তির আয়োজনে বুধবার যোগ দিয়ে ইউক্রেনের সামরিক অভিযানের সাফাই গান পুতিন গেল বছর ফেব্রুয়ারির শেষে ইউক্রেনে সামরিক অভিযান শুরু করেন পুতিন দেশটিতে মস্কোর অবস্থান শক্তিশালী করতে সেপ্টেম্বরে সেনা সমাবেশের নির্দেশ দেন তিনি ধারণা করা হচ্ছে অল্প দিনের মধ্যেই আবারও আসতে পারে এ ধরনের ঘোষণা এখন বিশ্ব